Компания Suzuki представила компактный кроссовер S-Cross нового поколения, который в России известен как SX4. Европейские продажи модели, получившие измененную внешность и современные электронные системы, стартуют в ближайшее время, а после кроссовер появится и в России. Спецификации для нашего рынка обещают раскрыть позже. Субкомпактный кроссовер Suzuki SX4, который во втором поколении стал называться SX4 S-Cross, отбросил старый буквенно-цифровой индекс и стал просто S-Cross. Несмотря на то, что представленная сегодня модель официально объявлена новым поколением, на деле перед нами глубоко модернизированный кросс образца 2013 года на прежней платформе. Размеры остались прежние. Длина 4300 мм, ширина 1785 мм, высота 1585 мм и колесная база в 2600 мм. При этом кроссовер стал легче. Снаряженная масса базовой версии для Европы уменьшилась с 1255 кг до 1195 кг. Также при сложенных задних спинках уменьшился объем багажника. Теперь не 1269 литров, а 1230 литров. Каркас кузова и дверные проемы у нового паркетника точно такие же, как у предыдущей модели. Но все же стоит отметить, что над обликом серьезно поработали. У новинки полностью переделана передняя часть. Радиаторная решетка стала больше и лишилась вертикальных клиньев. Вместо них блестящие штрихи и хромированные полоса. Еще модель получила новый капот и фары. За счет этого эскроз визуально воспринимается более угловатым и внедорожным. Корма за масловатыми фонарями и более массивным бампером тоже полностью переделана. Даже форма дополнительных окошек в задних стойках крыши изменена, а колесные арки теперь украшены массивными пластиковыми накладками, которые имеют прямоугольную форму. Оптика по кругу полностью светодиодная. Внутри изменений куда меньше. Самым значимым приобретением стал новый информационно-развлекательный комплекс с экраном на 9 дюймов. Причем теперь экран возвышается над торпедо. Простым версиям, как и прежде, положен 7-дюймовый дисплей. Боковые дефлекторы обдува прежние, а вот центральные новые, и их перенесли ниже. Приборка осталась аналоговой, так же как и традиционный ручник. В оснащение кроссовера вошли интерфейсы Apple CarPlay Android Auto, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о поперечном трафике сзади и система кругового обзора, дополнившие другие системы безопасности вроде автоматического торможения, удержания в полосе, чтения знаков и автоматического переключения света. На консоли между сиденьями присутствует поворотный переключатель All Grip Select с профилями Auto, Sport, Snow и Lock. Он положен только полноприводном версии. Двигателей пока заявлено два. Базовым в Европе назначен 1,4-литровый 48-вольтовым стартер-генератором на 13,6 лошадиных сил и 500 ньютон метров. Он помогает ДВС при разгоне и обеспечивает его работу в оптимальном диапазоне оборотов. Максимальная отдача агрегата 129 лошадиных сил и 235 ньютон метров крутящего момента. Компактная литионная батарея расположена под сиденьем переднего пассажира. Коробки передач шестиступенчатая механика или автомат. Эскрос бывает как с передним, так и с полным приводом. Во второй половине 2022 года компания обещает пополнить гамму модели полноценным гибридом и новой системой Suzuki Connect. Гибридная установка помимо двигателя внутреннего сгорания будет состоять из мотора-генератора и трансмиссии с автоматическим переключением передач. Сначала такой силовой установкой обзаведется Vitara, а следом и новый SX4. В России SX4 будет поставляться из Венгрии. У нас кроссовер нового поколения должен появиться в 2022 году. Но спецификации для наших машин будут обнародованы позже. Как вам дизайн нового Suzuki SX4? Стал ли автомобиль выглядеть лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.